拐过这条山路，前门不远就是部落的寨子。附近还有别的路能走吗？没有了，我这回都看了，只有脚底下这条路。有顾虑。进寨子，为什么？会给寨子惹麻烦。那就原地阻击，把小鬼子消灭在这儿。这仗不能打，要想办法把鬼子引到别处。老郭，把你身上干粮拿出来。啊とにかくの心理報告、すでに中国特産隊の脱走経路を確認しました。别开枪！你们是什么人？这位兄弟，我们是中国军人。你们大长老认识我，我们今天无意冒犯，只是路过。少的给我套近乎！认不认识我们大长老，给我们回去趟才知道。我们有重要任务在身，现在不能跟你回去。如果你认为我冒犯到你们了，改天我登门向大长老道歉，行吗？如果你不敢跟我们回寨子，那一定没安好心。队长，这么拖下去不是办法，速战速决，答复了再说了。他们都是平民老百姓，咱不能动手。更何况一旦干起来，会惊动日本鬼子。你们在嘀咕什么？我告诉你，这周围都是我们的人。你们是跑不掉的，我知道，我知道，我知道。你带路，我跟你走。那就请吧。我们又见面了，大张，洪子杰，怎么又是你们？你此番前来，有何意图？没有意图。我们在执行任务的过程当中，误打误撞的碰到了您的手下。我跟他说我认识你，他不信，非要叫我当面对质，所以。洪子杰，你认识喜娜？认识，她是我们师部非常优秀的护士。如果您没有别的事情，我们要去继续执行任务。不急。来人，摆酒宴。やさらめ。イラク、この方向で当てるか。騙されたんだ。前に逃げたわけじゃない。俺に戻っていたんだ。早く引き返せ。行け。自己。
中国人有句俗话叫“一回生二回熟”，照这么说，我们应该算是熟人了。大张啊，请我领了，我们还有任务在身，我们该走了。不不不，既然到了我的寨子，酒就该由我先敬，话也该由我先说。啊，请坐。我敬三杯酒，说两件事，还请红兄弟能顺应我的提议。我是您的晚辈，您叫我红子杰。至于您的提议，只要是合理的。我都接受。好，这第一件事，我替小女喜娜向你赔个不是。喜娜是您的女儿。对。我怎么理解您这句话？好理解。退婚？退谁的婚？装什么糊涂？当然是你和我阿妹喜娜。我和喜娜，哼，喜娜是我的掌上明珠，自幼娇宠惯了，有些事，她不懂得按照规矩办。虽然，她对你情有独钟，并将定情之物赠与你，但奈何，部落严苛规定，我部女子不能与外人通婚，所以，还请你不要介意。全当是小女喜娜一时冲动的莽撞行为吧。这块玉是我奶奶赠给我阿妹喜娜，将来送给心上人的，但你没有资格拥有它。大长老，这里头有误会啊！喜娜送我这块玉的时候跟我说这玉是保平安的，我不知道它有什么特殊的含义，而且我跟喜娜只是战友，我一直拿她当成是我的妹妹。当真？军人不说假话。你既然尚未婚配，又整天和我妹妹在一起，我们怎么知道你是不是敷衍糊弄我们？哼，我们还整天跟喜娜在一起。是啊，我们都直属师部，这每天抬头不见低头见的，这很正常啊。不对，玉只有一块，为什么偏偏只送给了你？我要知道这块玉的来历和含义，我一定不会收下它。而且我早就有自己喜欢的人了。好，我相信你的为人，那我就带喜娜收回这块玉，就当这件事从未发生过。特産でを見つかっておりません。きっと地元の村に隠れてるに間違いない。中に入って探せ。事说明白了，误会解释清楚了，我们该走了。啊，不不不，我的意思啊，喝完这第二杯酒，我希望你们永远都不要再踏入我们部落的领地。大长老。您说这话有什么道理啊？那我们从这儿路过，都不可以啊？不可以。山是你们家的，路是你们家的，你说不可以就不可以。小子，咱打架是吧？打架？怕你啊？上次动手你赢了吗？长官，都坐下，都坐下。是受山神的庇佑，得以在此安身立命，世代相传，从来都与世无争。而如今，你们一直在和日本人作战，我们不想卷入你们的是非之中。日本人居心叵测，为非作歹，我们。绝对不会跟日本人走到一起。可
红兄弟，我也不希望因为与你们亲近而得罪了日本人。我们不足，很弱小，生存在你们和日本人之间，实属不易啊！所以，还请你们能体谅我们的难处，大长老。您这话说的挺明白，意思我也理解。可您这事儿做的不对啊！您这是鉴于其处，哦，左右都不得罪，夹在中间做个老好人，想自保。您这如意算盘打错了，日本人早晚有一天会来到这里，到时候他会平了你的债子，杀光你的族人。我劝你还是拿起武器，把大家团结起来，把鬼子打跑。那才是自保上策。你凭什么资格跟我阿爸这样说话？我凭的不是资格，是道理。阿满，阿满，小兄弟，中国人的书，我读的也很多。道理，并不一定比你懂得少。我可以告诉你，至少当下。这是我们最好的选择，太长老。您的意思我懂了，请您放心。从此以后，我们一定不主动来打扰部落的安宁。但是也请您相信我们，如果有一天日本鬼子侵略到了部落，能跟你们一起并肩作战的，一定是我们。日本人，你赶快不靠他们了，我去拦住他们。好，那就让我们共同喝完了这最后一杯。自此以后，大陆朝天，各走一边。如果我们部落真有落难，需要你们协助的那一天，我会代表部落，都感谢你们。大长老，不好了，日日本人冲进来了。阿爸，一定是洪子杰他们把日本人给招惹来了。我不连累你们，走。慢慢慢慢慢慢，如果你们现在出寨子，就会连累我。阿曼，你带子杰他们去我的居室。阿爸，如果日本人知道了，我们就麻烦了。大长老，我们不能去你们居室。这是我的部落，是我们的领地，你们要听我的。快，带他们去，跟我走。这么晚了，您到这儿来，要干什么？我们可都是安分守己的良民。你这里的关系？呃，是。您有话跟我说。中国的军人在这里。长官，这是我们的领地，不是中国的。军人是军人。军人。啊，对对对，我知道，啊，您是军人。到底要干什么？混蛋！拿给我三个字！嘿，三个字！让开带过。哦，我我明白。来人，给他们到底。我问的是，有外人在这里吃饭？不不不，呃，您不算外人，您随便吃。報告します。平和の中にはいません。報告します。山田総理の中に見つかっておりません。探してないところはあるか
あの頭の部屋はまだ探してます行けはいジェンジそういう連動ぶなしょせします。カシロの部屋に見つかっております。服部家君に連絡しろ。特産隊はここに隠れている。動員を出しておけ。はい。捜査停止。出てた。はい看看，伊拉军が中国特産隊を見つかりました。なんだと？やつらを見つかったのか。はい。アキラ、また行くな。すぐにこの父が、シナ特戦隊のやつらの首をお前の棺に捧げてやる。やつらどこにいるんだ？伊拉軍の航空に特産隊はアチャン族の収録にいる。将軍閣下、今すぐ増援部隊に向かわせるかどうか、ご指示をください。指示も何にも、特務隊に伝え、速やかに足を続けへ向け。
を繰り返しても好きだこの血のせいだ許してくれ諸君がかおいしくださいとくんだいは伊藤君の力になるすぐに行く伊田に命令しろアジャン族の村から撤退するんだ諸君がかどうして目指せろと言ってるんだ絶対だこれは命令だはい找到中国军人，我就杀了你！怎么可能？我们这里只有猎户，没有军人。保护します。ハドリカカが通話したいと思います。なぜですか特選隊はここにいると確認しておりますはいはい聞け集合しろ帰ろう看见鬼子走远了，这莫名其妙的撤兵，会不会是有什么阴谋诡计啊？这里头肯定有文章。就跟道长老告个别，咱们先撤。不用告别了，你们赶紧走吧。记住，以后不要再来这里。你什么意思？啊？请替我们转达。对大长老仗义相助的感谢
，老是不睡觉，身体吃不消啊。那七连城，他们都在呼呼大睡吧？哎，你们特战队这回可是帮了我的大忙啊！要不然日本人飞机一来，我那两千多号人马就遭殃了。多待几天，好好陪我喝几场。九连。让伙房赶快给我弄几个下酒菜过来。老营长，我这待不了啊。我来找您是想让您给我弄辆吉普车，我要回师部复命去。车是现成的，不耽误这一顿饭。我在门口看您的部队在调动，什么情况啊？子杰，我的前沿观察哨回来报告说，鬼子在。大品这一带的炮兵集群有异动的迹象，我估计他们是要把阵地往前推移。现在两边僵持，很难形成对峙。您觉得他们往哪儿推呀、啊？表面上的僵持，最叫人提心吊胆。有两个地方具有战略意义，一个是你们撤回来的时候经过的当地部落居住地，可那现在住满了人。可能性不大，另外就是邦南这一带，这儿最有可能。我不能眼睁睁的等着到时候被动挨打，我得提前做出部署和调整。防患于未然，姜还是老的辣呀！一小子嘴上抹了蜜啊，今天是专讲好听的说，<笑>我喜欢听。報告、カガ、空港再建は命令通りに始まっております。ただ時間がかかります。聞いてもよろしいですか。昨日伊田君を止めたこととつながりがあるでしょうか。君とは十数年の付き合いになるが、まだ軍隊としては話せないこともあるんだ。ただ一つだけ言えるとすれば、一つだけ君に言えることがあるとすれば、それは今まで払ってきた大きな対価と。こう失うという苦しみに耐え、死だの、戦闘部隊に自由を許してしまったのも、すべては天毛聖火さんを成功させるための鍵なのだ。すべては最後にこの戦争に勝つためのことなのだ。はい、承知しました。深い章からまだ返事は来ないのか。まだです。多分これは彼の拒否態度だろう。あいつは必ず来る。支部に到着です。先に将軍カカのところに行かれますか。いや。まずは弟が遭難した場所に行く。はい。
赵院长。刘刘专员，你怎么来了？是不是有什么不舒服啊？啊？没有没有，我找胡瑞瑞有点事儿。胡医生啊啊，刚出去，我给您叫一下。哦，不用了，我去他诊室等他吧。啊，您忙您的吧。哈哈哈，有什么事尽管说啊，别客气。好，没事，忙去。刘叔，哦，蕊蕊回来了，找我有事儿吗？我呀，最近这个心脏老是不舒服，老是觉得气闷嘛，过来找你看看。是吗？那我帮您听一下啊，检查一下。哎，对，张队，我把衣服扣子解开，我听一下。好。好，可以。平稳呼吸啊，瑞瑞啊，洪子杰回来了，知道吧？是吗？嗯，没听人说起过。哎，小伙子不容易啊，千难万险的，把日本的那个机场给摧毁了，打了个漂亮的胜仗，好样的！嗯，好了。心率什么的挺正常的，没有什么问题。心脏不舒服有可能还是因为没休息好闹的。没问题就好。我呀，这心换一个地方，睡眠不好，我估计跟睡觉不好有关系。我爸怎么样？都还好吧？老头子没什么问题，能吃能睡能喝的，好着呢。我每次去啊，看他都精神着呢。嗯。不过。我这听下边人说，他可是没事就拿你照片看呀。没关系的，回头我跟他说，你在这儿安安全全的，还有你刘叔在，让他放心就好了。就是，他就那样。谢谢刘叔啊。<笑>我现在闻着基地，这空气都是甜的。这空气哪儿甜了？不过齐哥，我倒闻着，今天厨房肯定炖萝卜汤了。谈了吧？今天晚上我们炒几个好菜，好好搓一顿。别，等今天算了，我晚上有事儿，咱们改天的啊。哎，别，你不吃，我们仨吃呢。哎，好啊，周总，我找顾市长汇报的。哎，老大，你吃点东西再去。心事重重，想说什么呢？队长一直都这样，哪有什么心事儿？你了解他，我了解他。瑞姐，瑞姐，洪大哥怎么回来了？啊，是吗？你忙什么呢？上次给营房消毒的时候，把特战队宿舍给落下了，现在给他们去消消毒去。不用了，我都准备好了，就在那门外呢。我先去了。
，路过。没有，你们什么时候回来的？刚回来，这不是又收拾完就来见你吗？受伤了？你们这当大夫的，看谁都像病人。你希望我受伤啊？我不是这个意思，我是在想，你要是没受伤的话，你跑我这儿来干什么来？我之前不是答应你。我出发之前跟你说过要请你吃饭的嘛。做人得言而有信呢。今天晚上方便吗？谢谢了，今天你第一天回来，好好休息吧。再说今天晚上我要值班。您这有病没病的总往我们这儿跑，干脆申请到我们医院呗。哎，你这主意好啊，干脆教教我打针，等我没事的时候，可以来给你们帮忙嘛。那太好了，打针不用，我们外边有批药有点重，您看看什么时候方便工作啊，齐连长。就别麻烦人家了，不麻烦，一点也不麻烦，这事儿就交给我了啊！再见，再见，谢谢齐连长，辛苦喽。是为抗战服务吗？